。本姑娘陛下长子，小长云，二凯。长公主也知道自己是过尊长子，怎么心却偏了外人？就是因为想着阿珍，本姑娘容不下你的贱人。主公干政，八尺朝高，要卖人心，奸党营私。小长云，你对得起萧家的百年忠烈吗？<笑>长公主以为呢？真是体魄，妆花了，长公主最后的体面，到底还是没能保住。陛下，陛下来晚了，成玉已死。可惜，你没能看到他痛苦挣扎的样子。我如此感激杀绝，该小心日后遭到反噬。好、啊，倘若有朝一日，皇上真有这本事，本宫就让你锦皮食肉，这又何妨？为什么？为什么非要走到这一步？为什么你不肯顺着我？为什么你要一再背逆我？倘若皇后你留长子一命，留我一个亲人，留我之前，我想还有什么办法？生日，六年前初相遇，你我之间再无生路。皇儿，皇儿，瑞瑞王妃，快带朕出去！出不去了，陛下，陛下就不觉得奇怪吗？我起了这样久，那是呢，御林军呢？你做了什么？我做了什么，取决于陛下希望发生什么。原以为一个丫头难成大器，想着萧家气数已尽，不料竟是祸起萧强。祸起萧强？你到今日是祸？若你对朝中官员加以节制，若西北及时受到兵部批文，若我母亲未遭敌军凌辱。若西北边民能安居乐业，你萧家做大到如此地步，朕的人不是被旁制，就是在西北军中底层臣服，朕岂能容你们再立战功？家父，若置你今日罪于，别无这些，你朕是君，我是臣，我便知晓又当如何？造反吗？皇上最亲的长子病逝，怎么说都是一件举国同哀的糟糕事儿。程昱生前与他们最是亲近，赫然尝试，又没个孩子，叫他们去了吧。余等在守孝五年如何？长公主无故暴毙。如今一个个朝堂余等叫嚣的厉害，小姐，如今你是岌岌可危，满朝文武均叫你妖后，叫什么都好，你还是觉得应该将杀长公主的任务交给你。杀程玉非我本意，他若安分守己，当他的长公主，我定与他相亲相见。可他偏偏不识趣。伙同驸马李明阳和朝堂上那些乱臣贼子商量清清策的事，所以我摸黑一刀抹了他的脖子，就能一了百了。春天不宜狩猎，芸芸众生要长大了才肥美，留下子嗣以待来年。但祸害要斩杀于襁褓之中，所以我当然应该亲自动手。程昱暴毙，他们除了嚷嚷两声妖后，可还有什么动静？但是陛下这次真的动怒了，小狼崽子大了
。小姐，你总该问过他的意见。问过了呀，霍尊让我三思，我三思之后，还是决定该杀了他。皇后好大的威风，朕朝堂也。皇后就不解释解释？发生什么事了，值得陛下发这么大的火？为君王者当如一军统帅，泰山崩于前而面不改色。陛下自省。陛下是舍不得那些朝臣，可程昱是抚养陛下长大的长子，总不好叫他黄泉路上孤独。再说了，那些人。陛下也要存心爬楚，借本宫之手，总好过脏了陛下的手吧。长子如母，皇后将他圈禁，哪怕贬为庶民，这都无益。但总要留他一命。沈铎，与本宫青梅竹马一起长大的疾风将军要回来了，陛下。确定现在要跟本宫聊以死之人？陛下这就受不住了。皇后今日倒是沉得住气。西北军大捷，我高兴。皇后最好当真，只是为大捷高兴。纵是不止，陛下又待如何？皇后，是朕的皇后。不止，还是大梁之首遮天的妖后。将士临城了。陛下，去迎接功臣吧。功臣沈铎，恭请陛下圣安。铎领兵出征，信不容命。轻着铠甲，不便跪拜，无需多礼。陛下体恤，但身为臣属，礼不可废。无妨。紫州云楼坝上，三城悉数收获。本宫贺将军，屡战屡胜。臣谢皇后娘娘。沈清大捷而归，朕今次一定好好赏。今夜设宴，沈清好好想想，可有想要之物？安玉，我回来了。我陪小马尔进祁连山采药时，找到了祁连玉，我把他打成了耳坠。阿玉，你可喜欢？你可有受伤？哼<笑>。沈清盯着皇后的耳坠，莫不是想要皇后？臣并无想要之物，臣斗胆跟陛下求一人。谁？皇后。沈铎，你好大的胆子！陛下误会了，臣要求的是皇后身边的胡桃小姐。雍城苦寒，义父一身旧伤，胡桃小姐心灵手巧，臣求胡桃小姐做些东医邪袜，臣带回雍城。恭贺将军凯旋，不知将军可有成家之意？实不相瞒，舍妹西木将军已久。<笑>慢说，京东大梁女儿谁不倾慕家将军？嘿、哎，大人还是回去劝令妹，莫要执着才是。我们将军倾慕的是，陛下面前这般呼喝，成何体统？回去按军纪，自己领罚。是，小的们喝醉了乱说话，望大人勿怪。怀月怎么惹恼了沈清啊？是臣太冒失，只想着赦妹恋慕将军，便跟沈将军求亲，唐突了将军。虽冒失些，但若得一家人照顾沈清，却也不失为一件美事。秦家清贵，秦家的姑娘，却也配得上沈清。军旅之人无法常伴身侧，秦小姐错爱，夺，愧不敢受。昨日陛下问臣想要何物，陛下，臣一心只想收复西北，西北未定，臣誓不娶妻。皇后醉了，皇后这般模样，与礼不合。而且沈铎虽喝了你这一杯酒，但他并未看。何该如此？怎
怎么办，陛下？明儿又该有人要参我、揍我，说皇后不是妖后，既不守规矩，干涉朝政之后，又失了御前之仪。皇后何曾怕过？本宫怕不怕，和陛下怎么做，并不相干。陛下会怎么做呢？是废了本宫，还是继续忍着本宫啊？那你呢？你希望我怎么做？算了，回吧。咱们在这儿，大伙儿都拘着，终究是让人不痛快。诸位各自尽欢，皇后累了，朕和皇后也先回宫。韩愈，我回来了。臣一心只想收复西北，西北被定，臣誓不屈膝。世间再无八年，你又何必苦苦守着当日的婚约？七月无意，与子同裳，望于心许。休我兵家，与此偕行，谁又能与我偕行呢？喜帕，该是苏俊来揭开的。结发为夫妻，恩爱两不疑。旁人不知皇后为何而醉，朕却知情。好、哦，沈多只要回朝复命，皇后必烂醉一回。皇后不说些什么。陛下观察能力很强，善于总结，发现了本宫的秘密。只有这些。不然呢？陛下还想听些什么？本宫今天心情好，陛下有什么需求尽管提，本宫都能满足陛下。当真什么都能。皇后果然不愿，陛下醉了，回去吧。朕有没有醉，皇后最是清楚。明知朕在，依旧在沈铎回京之余，明底大做一场。皇后就半点不担心朕会治，恼怒吗？不担心，陛下不会真的恼了臣妾。都办妥了，妥了，小姐，长公主一党已尽数拔出。小姐，想不易难了。怎么，要劝我？大梁虽在疾风将军沈德的带领下得了罢上，却也耗了七万兵士，国库至少空了一隅。此时兵士疲乏，粮草虚空，而叶兰是比罢上更难啃的硬骨头。也不是即刻出兵。提前部署罢了，是该休整，养精蓄锐一阵子了。叶兰，叶兰，没想到这么快就到叶兰了。我依稀记得，他还有什么缘故来着？投敌谋反，废我本意，罪孽已成，只求将军放过我儿。八十年有，他不知情，我儿能活，小姐也能活，还请将军与我儿。<笑>你不会趁我合眼一剑封喉干掉我吧？一如当年我抹了你父亲脖子那般，利落干脆。一剑封喉，一如当年我杀了你父亲那般。臣不敢。这话，小姐已经问了五百七十六遍了，再难，臣也还是不敢。你还数着呢。臣还想名垂千古。臣想要成为亘古未有的名臣，建功立业，名垂千古。为此，臣可换一百个主子。怕你又想换新主子，我这胸口上就有多个血窟窿。好在，我还算让你满意，你还没有动手。想起来了，叶兰还是你的家乡，当真不在意？叶兰
我是要屠了他全城。冷锦小姐丧母之痛，屠多少人臣，臣都不在意。娘娘，陛下就要到了。你先下去吧。陛下跟叶寻这什么气？那小子是匹恶狼，朕担心皇后与狼共舞不少，反被咬伤。同类之间总是会互相吸引又互生敌意，陛下不也是如此吗？如果可以，你们都想咬死我。可惜没如果，你们如今不得不尊奉着我。陛下这次来总不是来说这个的，有什么要紧事吗？朕今日来跟皇后商议太学博士王敏参拟一事。陛下且说，他因何参本宫？没什么新意，无非是庆功宴上中宫失仪，独揽兵权那一套。的确，无甚新意。他们还说，皇后陪着朕去城门迎审夺入城，是拉拢人心，结党营私。好好好，陛下说什么，本宫都认。这王敏是有什么事儿不和你先了？朕当真是为皇后。陛下犯不着讨好本宫，亦无需敲打本宫。陛下近来与本宫说着耳朵都听说茧子的事儿，定是想借本宫之名除掉王敏。哪怕是要本宫出手，也是可以的。朕与皇后夫妻一体，那自然也是嫌朕这个皇帝。当的不够好，那自然也是嫌朕这个皇帝当的不够好。王敏与安阳太守李承谋抗衅一气，柳承谋在南方党羽众多，借分田割地，行贪墨之事；而王敏在京都提供一应消息，老牌世家韩聚林立，朝中官员相互倾轧，地方贪腐不止。哼！皇后。朕想改变这一切。若你对朝中官员加以节制，若西北及时受到兵部批文，若我母亲未曾遭敌军凌辱，若西北边民能安居乐业，皇后若不愿，朕不会逼迫于你。等官场乱象，早该整治，唯有雷霆手段才能压得住。如此，势必会有流血事件。陛下即交于本宫，届时万物动命。既如此，皇后便放开手脚去干，朕自不会让你声名狼藉。嗯，陛下想要吗？皇后可要拿稳了。比起这个，倒是这堪舆图都已经泛黄了。是啊，毕竟看了这么多年。皇后看他，你看朕多。王敏那边怎么说？自是不认，连门都不让臣进。不让你进，你便不见。王敏毕竟是您舅舅。舅舅，我曾经对父亲说我要屠城，父亲和我说屠了这一座还有下一座，唯有尽收西北六城，方可保一方无虞。我不怪父亲，不救下母亲。他不仅是母亲的丈夫，更是大梁的将军，他不可因私废公，他要徐徐同治。小姐何以这般恨王大人？母亲，我要为母亲报仇！玉儿，放开我！玉儿，他不单是你母亲，他更是琅琊王侍女。王敏已在信中写明，不得声张，不可擅动，更不可因一声冲动扰乱了大局。他甚至也担心为父冲动发兵为由，断了西北军的军需。你说我如何恨他？他罔顾亲情是其一，对我西北军需是其二。多余的事情，我劝你最好别做。皇后亲临，不知所为何事？起来吧。谢皇后。偶闻王家阿郎先人之资，受其父熏陶，学识渊博，涉猎广泛。连古籍所载的讥讽之法都颇为精通，娘娘今日对否兴趣正浓，正寻教习，请小王大人入宫。
，犬子无才，不会击佛。哦，那是本宫弄错了。王敏是吧？本宫今日亲自登门，为的就是接令郎入宫，竟没想到令郎竟这般无用。如此看来，刘志也无甚意趣。臣恭送娘娘。你倒是敢！对了，昨日本宫拦下一辆马车，不知为何，里面竟有柳太守献给大人的一千两银子。京都地方勾结，倘若再出现一些悖逆之事，王大人该如何？娘娘，娘娘，娘臣记错了，犬子善佛。那大人先前是在欺骗本宫。娘娘，臣臣不敢呐、啊！敢不敢的也都做了，王大人不必惊慌。既是骗了本宫，便把舌头赔给本宫如何？就把舌头赔给本宫如何？啊、至于出尔秀银、蜕变如新的小王大人，就随本宫入宫。不过宫里的规矩，王大人是知道的。宫里只能有皇上一个男人，除了女人就是太监。王大人年近花甲，只子一子。小王大人婚服，可有子嗣啊？跟我走。家父病重，臣不能跟娘娘走。与本宫办件事，或可救下你父亲。战战兢兢的，又不是第一次做了。那怎能一样？毕竟现在是在闹事之中，娘娘当真要带小王大人进宫吗？你看我像是在开玩笑吗？娘娘从不开玩笑。怎么，你不舍得啊？小姐怎么什么玩笑都开？已经很久没有听你这么叫我了，胡桃，你也变了许多。安阳全镜图和柳大人贪墨下的粮草军想转运图，都已绘制完毕。娘娘要的，臣给了。娘娘是否该如来时承诺，放假死，放榜将招生？还不够。西北战乱，粮草军想出根基，安阳产的，偏柳承蒙进洞贪墨军粮的心思。你父亲与柳承蒙狼狈为奸，亦是死有余辜。可是娘娘承诺过。本宫可以放你名分生路，只要安阳的粮草保质保量的到了西北，本宫保你王家无虞。臣能为娘娘做些什么？让本宫开心啊！娘娘莫要息怒臣了。罢了，送出去吧。读圣贤书长大的人。小姐这玩笑开的着实猛了些，嗯，若他不曾拒绝呢？本宫只不过是开了个玩笑。天快亮了，本宫得睡了。娘娘，小王大人被拦下来了。陛下，你真会给本宫招事。里面可是小王大人？正是，不知阁下是？至今无张平。陛下赏识大人才识，想留大人做个内官。下官奉皇后娘娘之命进宫教习否乐，因来事匆忙，非带教具。下官正要归家去取，娘娘还在等着下官回去。不若大人先放下官回家，再谈其他。陛下怎生不睡？朕的皇后与朕的臣子，孤男寡女共度良宵，古之未有矣。陛下生气了，朕自是咽不下这口气。那也不能拿人家做法啊。张大人，让小王大人出宫。娘娘，有小王大人是陛下的意思。可是陛下想留的人，本宫未必想呢。这小王大人着实碍眼，陛下。
非要给臣妾找不痛快吗？臣妾，嗯，放行。小王大人，昨夜的事情莫与他人说起才是。皇后可真会给朕找不痛快，这群混账！今夜还要召王朗入宫，能做到这种程度，必定还有同谋。王敏的嘴还得靠他儿子来撬。但王敏不会一一透露，毕竟这可关系着身家性命。王明也不能让自己家绝后吧？跟陛下说说王朗回家之后的事。小王大人毫发无损的回府，王大人喜不自胜，一口气没批上来，又晕了过去。哟，王大人进宫前，小姐曾说，宫里的男人只能是陛下您一个。王大人一听，便晕了过去。嗯，待臣为叶家开枝散叶后再受宫刑。陛下。可是给过特许的。继续说说王敏。王大人醒来后还是不放心，对着小王大人上下其手，当着众人的面扒了小王大人的裤子往里边瞧了瞧，才算是放心。听说当晚，王大人送派了五个貌美婢女进入了小王大人房中。这老狐狸混迹官场多年，保住了儿子，也保住了自己的舌头。本宫不会白白放过他们，我想要的东西，他们定会准备好。只不过是打着能不给就不给，能少给就少给的主意罢了。如此，便辛苦皇后了。臣知道的便只有这些了，夜已深，娘娘早点安歇，臣告退。不够，<笑>柳承谋在京都的眼线，少说也有十来个。你给本宫呈出三个。其中一个还是你的父亲，便是这么几日，十来个貌美如花的婢女都没能够整出喜来，莫不是你想留在宫中？父亲知道的，便只有这些了。别动不动就给我下跪，狼烟王室的风骨呢？哦，本宫是习武之人，既然跪都跪了，那就给我揉揉腿啊！娘娘恕罪，臣是外男，这般相见已不合于礼，万万不可再触碰娘娘。下一个，一，一个驸马李云阳。长公主看这山云熟悉吗？听说这附近有黑熊出没。附近百姓苦不堪言，今日本宫就带长子来为您除罪。却不知黑熊什么情况的消息，本公主可没有功夫陪你，你在这等着畜生！驸马，小成玉，你做了什么？看来这黑熊着实厉害，就连驸马都才遭毒手。长公主，起来！小成玉，我定将你尽皮食肉。好。我等着，不然你以为驸马是如何死的这么惨的？被野兽咬去半副身子，说些本宫不知道的。娘娘当真要做到如此地步吗？怎么，不会真对你给王老动心了吧？我是担心娘娘您的名声。自然如何，娘娘出身琅琊王室，和王敏、王大人是同胞兄妹。罢了，名声呢，乃身外之物，本宫便不在乎。二选一的难题，本宫向来不喜欢。这一把剪刀是落在王老的身上，还是王敏的嘴里，全看王敏怎么选。那奴送娘娘到成明殿后，就即刻启程前往王家。陛下，陛下，这早朝还没结束呢，陛下。舞厅也罢，娘娘留外臣在立正殿过夜，本就以礼不合，还是连着五日。陛下，悠悠之口难堵啊。旁人也就算了，就连你都不知道皇后的用意。哼，皇后娘娘母仪天下，心系万民，但名声实在是……本宫名声怎么了
。本宫的名声怎么了？又被气到提前下场啊！都是那些老生常谈的话，懒得听他们嚼舌。皇后来干什么？陛下就不好奇，这几日在立正殿里作伴的美人，都同本宫说了些什么吗？进来说。第一页《粮草运传图》，陛下已经看了。第二页是这八个名字，有不少陛下的人，陛下可自行查验，或是交给我。东为西北军需，管他驸马还是公主，都必须成为冤魂。陛下还觉得我对程昱太狠了吗？原来皇后一早便知。第三页是安阳镜，萧生复古的详细资料。第四页是京都城外收受过柳成魔的官员详细名单。第五页吗？第五页，第五页，自然是跟王朗薛府。既如此，朕请皇后表演讥讽。怎么，昨天才刚许，今天转眼之间就忘了？臣妾愚钝，没能学会。可是朕想看，这是从哪里来的？陛下，念江公公送来的。你笑什么？就是小王大人当真不会讥讽，小姐可知？他不是狼爷王室的公子，怎么连这个都不会？否难登大雅之堂，世家公子不会是正常的，更何况您割了人父亲舌头，便是会也不教你。这话本宫赞同，但是他父亲的舌头可不是本宫割的，本宫只不过是送去一把剪刀。现在的太学博士不好当啊，一介文人，竟也又动刀子，小姐那场面很是血腥啊。哦，怎么个血腥法呢？王大人先是伸出舌头，后觉不够，颤颤巍巍的伸手拉住，把剪刀递进嘴里。小姐没见，那剪刀是真利呀、啊！一刀下去，鲜红滑嫩的舌头掉在被阳光直射的地上，弹跳翻滚了几圈，才安静的躺。你也不是说的这般仔细，是本宫胡乱吞了葡萄，你是来故意恶心本宫的。王敏。还有没说出来的？小姐太心急了。王敏用非白丁，没了舌头还有手，更何况他已经招供十几人，谁的身上查不出线索？除去给陛下的那八个人，剩下的给我彻查。小王大人求了七日，娘娘当真不签。搜过身了，全都进来。那奴这就去了。哎，把这个放下。小姐，小王大人，小心，他不敢。又想本宫啦？请娘娘让叶大人出去，臣有话跟娘娘说。无妨，他跟你一样，都是朕郎想要咬死本宫。小姐，五百七十七遍了，臣不想。吵死，出去。好了，人都走了。你有什么话要说呢？娘娘可知，你我曾有过婚约，便是娘娘尚且年幼，公母曾说，待娘娘长大，便将娘娘嫁我为妻。为此，臣至今未娶。哦，是吗？本宫确实不知。你<笑>父亲帮你沐浴，就是为了让你做这种灭九族的事。娘娘，这皇后当久了，身体也娇贵，竟然还有些疼。有什么话就直接说吧。娘娘答应保我一门平安，我与父亲什么都说了。娘娘为何还要施以这等酷刑？王敏待虽立功不减，可倘若招供他人，就能全身而退。那朝廷上下，岂不举报成风，上行下效？又有多少无辜怨臣？柳成谋掌天下粮草，却分田不均，多言粮草延误战机，以父亲助纣为虐，会削弱本宫势力，不惜牺牲战士，罪不容诛。娘娘，我不知道。你知道些什么？你们这些只知道风花雪月，只在意钱财势力的人，又知道些什么？别装
。我萧城玉指鹿为马，鸠占鹊巢，挟天子以令诸侯，谁都想拿剪子扎本宫的心。要像这个事实，就你们最干净。娘娘，不必多说，我不在意，只要不是挡了本宫的路。木然，没了舌头还是没了命，你总得选一样的。娘娘，是臣错了。娘娘，娘娘快快按住伤口。玉，臣这就为娘娘照玉衣。西北战场，七万英皇，本宫就要了你父亲一条舌头，还不算饶过你们王家吗？是朕有两处，不是娘娘本心。待娘娘有所好转，臣愿为娘娘屈剑，万死不辞。本宫生平不养贤人，臣虽不才，但却也读过几本书，愿为娘娘所用。玉姨，臣愿给娘娘。娘，叶璇。叶璇，快进来！本宫被人捅了。小姐，你伤的是肩胛，利用势力。你还不走？还读过几本书？回去好好想想，还能为本宫做些什么？将军就要回西北练兵了，皇后这次不追了吗？这话，陛下成婚时就已经问过了。阿玉能追沈将军十里地，瑞王妃不行，大梁皇后更不行。嗯、况且这次有点追不动了，王老那一剪刀捅的比我想象中的更深，天气热，伤口难免，难愈合一些。为了留下沈卓，王后不惜用这种方式让自己变得那么羸弱。王后难道不知道王老已经被朕下狱了？陛下既知我是有意，又何必为难王老？西北苦寒，将军多多保重。朕在京都定会时时感念沈将军的辛苦。保家卫国乃吾辈职责，臣不辛苦。本宫还等着沈将军休整得当，再战叶兰。世上的执念害人害己，有些事，娘娘还是早日忘记了。一切后勤，粮草均饷，本宫定会准备妥当。将军绝无后顾之忧。将军在西北专心练兵即可。纯一，快走！玉衣，陛下信不信？沈将军，哦，臣妾在。皇后要慢着些，小心伤口又该裂开了。我昏睡了多久？两日。沈将军，皇后刚受伤完，醒来第一个就是沈将军。皇后把我当什么了？陛下想问什么？没有你,你爱我吗？自然是爱的。只剩下空荡。陛下是帝王，臣妾爱你，更爱你敬我，为我恨我。又比任何人更需要我，也比任何人都知道如何利用。那皇后倒是说说看，朕是如何利用的？这几日衣不解带，照顾皇后的人是朕，连早朝跟朕我都不管的人也是朕。帮我说说看，朕怎么利用？陛下登基前，臣妾问过陛下一个问题，陛下可还记得？当然记得。皇后侍奉朕沐浴更衣，将冠冕戴到朕头上时，问朕到底想不想当皇帝？那陛下是如何回答的？唾手可得，自是回答想要。那陛下回答想之后，臣妾说了什么？臣妾说，那殿烧了，陛下扶了扶自己的冠冕，说不可惜。当然不可惜，因为我为殿下建造了一座新的内殿。为了名正言顺，臣妾可是机关算尽。陛下登基，先帝紧跟着病殿，办完了先帝的葬礼，陈平曾顶着一双哭红的眼睛，在成名殿前拦住手都不知道藏在哪里的陛下。够了，不要再提这些陈年旧事。不够，陛下不是想知道何时何地是如何利用臣妾的吗？这才只是开始。哼，陈平只会把这些罪责
推在臣妾身上，看到了真相却不敢说出来，但不代表这一切就没有发生过。是他，是他在人放的火，是他逼死了太子，是他害了陛下。呃、陛下就在这里，太平娘娘这是要诅咒陛下吗？嗯、说，你看到了什么？说。呸！你这个贱人，是你害死了先皇和先太子。我只是做鬼也不会放过你的，你不得好死！那便如你所愿。既然陈平舍不得先帝，那就送他与先帝同去。放开我！怎么办？现在有人知道了。朕永远相信皇后。陛下怎么就忘了呢？朕没有忘。陛下当然不能忘，不然这道伤疤就会出现在陛下的手上。陛下怎么总是要弄脏臣妾的手？朕从来没有想过弄脏皇后的手。陛下的手藏在袖子里，臣妾自然要顶上。夜兰，我势在必得，留沈多，是为了更好的完成收复夜兰的计划。哦能指婴儿液体，叫敌军闻风丧胆的萧家女郎竟然怕喝药，别磨蹭，奴会盯着的。嗯，含糊他，本宫的伤已经好的差不多了，可以不喝了。嗯，若是能骗过御医的话，娘娘，陛下对您这伤极为上心，每日最好的汤药，最好的御医，日日来问安。您呀，要是不想麻烦的话，就早点好了吧。这话倒是，本宫这伤在陛下眼中，堪比他的江山了。他太怕了，怕他日后提不起剑，杀不了人，不能为他所用。罢了，轩，夜巡进宫，本宫要跟他打一场，好让陛下放心，再也不喝这什么老狮子汤。皇后的伤总算是好了，顾念小姐受伤，还想让着小姐，不想见识多虑，臣使出浑身解数，才勉强平手。平手？说什么皇后娘娘当太久，提不动刀了，急召臣入宫比试，臣给小姐活动筋骨，输了还被羞辱，小姐好狠的心，哼！皇后的手，从来就不是肤若凝脂的柔仪。怎么会提不动刀呢？不是柔仪，那是什么呢？文可做锦绣文章，武可勒马卧枪。皇后的手，是我大梁的尖刀。您就不该去劝叶大人，眼看就要好了，伤口又裂了。你这款伤药，是王乳重伤，姑娘也敢挑衅。不止后传，叶勋也是如此。药我镇不住，怎么会为我所用？嗯，下去吧。朕永远都用为皇后屈起，皇后要身体为重。怎么办啊，陛下？这下好的药更慢了。皇后就非要这么做起自己？沈铎，可知我是有意的？朕记得跟皇后说过，王老已经被朕下狱，皇后喜欢在身边养狼，终究还是被咬。那陛下为何不杀了那小狼？若想杀他，皇后不会留他。这么说，陛下还是在帮本宫留下家园？朕这就找人赐白绫。没长牙的小狼才会咬人，陛下现在长牙了，不会咬人。谁说这不会有人？半生求全，半生解不开心结，日夜都毫无区别。岁月经炼，有话要说。小姐倒下来的这两日，陛下寸步不离的巡查，早朝都被搁置了下来，满朝文武化身一片。比起满朝文武，只会纸上谈兵，我这个能真正帮他打下江山的人，才更为重要。霍尊。真是可怜，小王大人才可怜呢。一介文人被陛下亲自收了二十遍后，现在就剩半口气
，现在还在阴冷潮湿的地牢里，饱受蛇虫鼠蚁折磨。地牢虽然可怕，但不会有事。王朗这人留着我有用，收起你的小心思。可他伤了宋姐。郭总，沈将军也可怜呐、啊。沈铎，果真没走。将军可怜呐、啊。小姐当着他的面倒下去，叫他如何能走？事后便是知道小姐骗他，也只能自认倒霉。我只是想帮他，他不想做的事情，总得有个理由让他不做吧。小姐待将军真是情真呐、啊！小姐万金之躯，为了将军，竟可挨着一下，战场上都没流过这么多血呢。狗东西，我早晚撕你的嘴！滚出去！救了，改日臣再给小姐重绘一幅。娘娘这又是何苦呢？你想要说什么？你明明殚精竭虑为了大梁，为了陛下，又何必在人面前做出一副放不下将军的样子？徒增误会不说，您自己也不好受。你都看出来了，也是，你打小跟我一起长大。又能有什么事情能瞒得过你呢？沈多他不想攻打叶兰，但凡本宫放他回去，他便有一万个理由不出兵。一将功成万骨枯，以我萧城玉枯骨，换大梁太平。是，为天地立心，为生民立命，为往生继绝学，为万世开太平。我想做的事情太多，父亲的理解，世人的眼光，我顾不得了。叶兰。我势在必得，我要逼沈铎接下。那你总可以和陛下说说，到底是夫妻，您一个人撑着这条路，也实在太苦了些。苦不苦的，如人饮水，更何况那可是一个咬人不撒嘴的狼崽子这可是对面大将军的女人，汉人最重名节，后门快活完了，把她衣服扒光，挂在城门上。哎、老实点儿，彭强啊，母亲。慢点，白云。最近皇后总是梦游，要不要宣个御医看看？陛下这是在关心本宫吗？朕只是怕皇后的梦魇都是向你索命的冤魂。臣妾最近总是梦见陛下。是吗？总是梦见陛下在我睡觉时抹了我的头。这还使不得。跟着小姐这么多年，还从未见过孱弱至此，像是一副随时都能倒下的模样。那你现在算是见识到了，当真有几幅弱柳扶风的模样？你要是无事可做，去帮本宫做件事，进完茶楼。就柳承谋眼线扎堆的那个，烧了吧。就这，你亲自去，杀人放火，本宫最在行。帮本宫做事，便不能堕了本宫的名声。臣，醒的，必不会留下半点痕迹。除此，要把金安茶楼烧个干净，但也只能烧金安茶楼，周围商铺不得损伤。是。娘娘，沈将军来了。一起坐坐吧。是。父亲身体近日可好？义父戎马一生，一身是伤，娘娘是知道的。若无战士好生调养，自然一切都好。你知道今日我叫你来是为什么
我昨晚就做了样的梦，梦了这么多年，最近格外频繁。娘娘，你得放过自己，伤病在身，更得好生调养。沈<笑>东，我又做那个梦了，我差一点真的就想回家了。阿玉不怕，我会攻下叶兰，手刃这帮歹人，替阿玉报这血海深仇。你劝我放过自己，可谁放过我的母亲？你见过我母亲的尸体吗？你看见过她被那些人虐杀的样子吗？你看过她身无寸缕？被悬挂在日光下的样子吗？夫人若泉下有知，定不希望娘娘被仇恨折磨至此。我也不想有人步入母亲的后尘，但正义无人伸张。娘娘，沈将军，男女有别，请在。既然将军不愿帮我，那便请回吧。梨花树下的女儿红又多了一半。阿、哎、姨，你不是这样来的，才不讲将军还是关心我吗？怎么把自己弄成这样？叶兰，战争不是正义。怎么不是正义？把叶兰打下来，屠了全城，罪恶湮灭，正义自会降临。将军，陪我一会儿吧。聊一聊，攻打叶兰。夫人出事后。你的人生就只剩下收服西北，就像是为途径夜郎而活。你苦练练兵，打仗本领，你甚至不惜七万武力，义父将三十万大军收入囊中。得到后我才知道，有兵马根本不够，还得有粮饷，又有号召，又有朝廷的话语权，又有掌管一切的权利。军饷粮草是肥柴，人人趋之若鹜。他喂饱了朝廷的污吏、权贵名门，唯独战场上杀敌的将士们。所以我赦你，选择了和。逼关谋反，助他称帝，我也要尝一尝这权力的滋味啊！这十八坛酒，你一人便喝了四坛。虽是你一年一年亲自拿下的，但也不能这么喝啊！阿玉大婚，我高兴。小姐是能成事的，她心中的执念，你什么都做不到。放下吧，天上有孤高，往人间看看。去京都，守着阿玉吧。沈将军，本宫需要你，助本宫攻打叶兰。既然娘娘无碍，臣回西北镇守边疆了。提王老来见本宫。抬起头来，娘娘身子无碍了。过来先。娘娘可好些了？我瞧着自然是比你好些。来，陪本宫喝一杯，喝完了，本宫就放你回屋去，照顾你的没了舌头的父亲。
臣不胜悲主，不会饮酒。小王大人，这有些事情你不会做，也要硬着头皮去做。就比如喝了本宫手中的这杯酒，而有些事情你不会，最后想都别想。比如拿着剪子往当今皇后的心上戳。别别别，千万别跪！不要跪坏了花前月下，跪久琼浆，可不要跪坏了本宫的兴致。小王大人，你可想好了，能为本宫做些什么？小姐，成了。嗯。叶大人的话，连只乌鸦都听不着。一只鸟而已，死不足惜。倘若小王大人乱说话的话，死了便可惜了。臣知道臣能为娘娘做些什么。好、哦，愿闻其详。嗯、寒鸦多居于西北，听闻每年的十月初一。是西北军中独有的寒鸦节。寒鸦于京都中人，是一种春去冬来的鸟。在西北，因为每年暮秋离开前往南方，所以将士们将寒鸦比作茴香。臣知每年的十月初一，军中将士会面向东南，跪拜亲人家乡，也会于这日祭奠杀伤逝去的英魂。在这一日，将士们都会把牌位刀剑一一排列。面向东南，祈愿归去的寒鸦能够带着英灵魂归故乡。寒鸦节在即，若夜兰人趁西北军祭奠英灵时染了粮草，却错燃了灵堂物，群情激愤，大战一触即发，军中将士突袭夜兰，沈将军再不想，也由不得他。难怪，叶寻说你是狼崽子，陛下也说我喜欢养狼。臣不是。你过来，无碍。陛下说的没错，本宫呢就喜欢养狼。王朗，本宫很喜欢你。看吧，此非臣臣能染指之物。叫你看你就看。战英将在初一夜火起一个时辰后，率兵五千突击夜兰。娘娘聪颖机敏，运筹帷幄，决胜千里之外。臣虽读过几本书，却不过是纸上谈兵。本宫上过战场，见过烽火狼烟，反倒是你，生于温柔富贵乡，长在绮罗红粉堆，着实是让本宫意外了。臣虽读过几本书，当不得娘娘这般夸赞。王朗。想做本宫的人，第一点就是不可妄自菲薄。来，喝了这杯酒，本宫便放你回家。区区半月，伤了皇后就想归家，这惩处过于轻了些。皇后好兴致，深更半夜与外臣饮酒作欢。是啊，如此兴致，偏偏被陛下给破坏了。罢了，你先回去吧，好生照顾你的父亲。往后。有的是他开口的地方，滚吧！陛下又何必吓他？明知本宫要用他，要是吓坏了，陛下从哪里给本宫赔一个如此风雅娟秀之人啊？陛下恼了，在本宫宫里，只要有男子在，陛下一定会插上一脚。本宫都还没有恼陛下呢。回京以后。离京以后，沈多只要一日待在京都不走、嗯，皇后就必须日日烂醉吗？日日烂醉又如何？无非是给百官多了一个参本宫的由头。陛下该不会是为了捉奸而来吧？说说吧，此行所为何事？皇后抽三百御林军，为了沈多的义务。所谓何事？自是舍不得将军，想留将军
，多留几日。本宫还欠将军一杯喜酒梅花。哼！皇后也还欠这一杯毒酒。皇后也还欠这一杯毒酒呢。西北六城收复之时，还你便是。皇后此言当真？君无戏言。皇后也是君。在那之前，皇后还得给朕留个子嗣才是。<笑>皇后有话。君君，此处甚好。酒香惑人，以天为被，以地为床，当不负皇后之美。这酒名叫女儿红，入主中宫之时，本宫亲手买下的。陛下可知，本宫为何要买这二十坛吗？因你那年二十岁，忍多双亲，每一年买下一坛女儿红，为的是儿子将来大婚可娶。可埋到第十年，他双亲。双双命丧夜阑人之手，之后的每年生产都是我陪他买下的。明日，本宫倒是要问问沈都，这宫中的女儿红和西北的有什么不一样的？阿宇知道我是谁吗？是小皇帝。一会儿要出宫，给我梳一些方便些的发饰。好。今日不上早朝，陛下不多说一会儿。皇后要去哪儿？陛下昨夜不就已经知道了吗？皇后的头发，你当初刚入王府时薄了些，是吗？皇后为了朕的江山，费了不少心力，辛苦皇后了。还得再操劳几年，也不知在这些年，这头发还能不能保得住。这几年？是啊，然后收复西北，除了朝廷那些奸佞之后，陛下不是想知道我何时归还兵符？将天下拱手相让，只做晋中的臣子，而不是只会骑在陛下脖子上的皇后。是，朕想知道，皇后何时才能是朕的皇后？那就要看陛下那时有没有这个本事了。留个像你一样的孩子好吗？阿玉，陛下，这世上早无阿玉了。今日的陛下，倒有些让我不认识了。可别当真是爱上我了。更衣，娘娘，神多眼杂，无碍。看看叶璇的本事。将军是西北军的画事人，安阳太守柳承谋贪污西北军军饷一案，娘娘想请将军，还有小王大人一起协助调查。刘晨协助查案，需要这么多人吗
，这不是怕将军归心似箭，不肯尽忠。叶大人当真鸿鹄之志，为了功成名就，什么都肯做。不过还请叶大人莫要忘了自己的身份，到底是陛下的臣子，还是娘娘的走狗？哎，谈什么功成名就，不过是给娘娘分忧罢了。倘若娘娘让叶大人屠了你的故乡叶兰，叶大人也会听命吗？自然是万死一次。詹英，出生牛犊，勇武有余，谋略雄伟，不足以攻克叶兰，更不能保西北长久安宁。这话还请娘娘铭记，定会传达。劳烦叶大人通报。臣要见陛下，协助查案。臣只助陛下，尽忠职守。臣也只忠于陛下。果真赤胆忠心，不怪萧家中人。父亲没有看错人，可惜，到底是本宫破坏了他维护的一切。胡桃，本宫这样叫人厌恶，当真是不仁不义的妖后吗？将来总会有人明白娘娘的。小姐担心西北局势，不过是晃了晃神，乱猜什么？是你不放心吧？叶兰出了名的艺术难过。沈将军说的不错，詹英太年轻了，凭他想攻下叶兰，三年五载都是快的。您等不了那么久，朝廷和百姓也耗不了那么久。所以本宫一早就派了泗水总兵于广怀同上前线。于广怀身经百战，战功赫赫，的确是个不错的人选。但他是陛下的人。嗯，有何问题吗？于广怀对陛下那是一万个忠心，单论赤诚，就连将军也得往回烧上。小姐怎敢用他？志恒嘛，总不能一方独大，自古以来皆是如此。志恒，您自己。还真是自古以来只此一例。小姐从前只是喜欢在身边养狼，如今竟到处养狼了。你说的没有错，本宫确实制衡不了自己。你最近的话太多，要不你去呗？你也许久没有上过战场了，不是万死不辞，是替本宫屠了也来。臣定不负所托。娘娘当真要为陛下选妃吗？自然，多给本宫选一些宽腰丰臀的出来。叶大人为了奔赴西北，特地去屯兵营中练兵。奴又疏于武学，实在护不住娘娘，就不能等叶大人回来之后再为陛下选妃吗？瞧着您跑来这一堆画像，陛下分明是连看都不想看。倒是娘娘您急得很。不知道的还以为您是给自己选妃呢。不，他急，他很急。他竟然是真的想要娃娃的。陛下是天子，想要绵延子嗣，自然是真心实意。可是奴瞧着，陛下应当只想要娘娘的孩子。你说的这个倒是真。你知道吗？不知何时，他竟然把我枕头下的避孕丸换成了安胎丸。既如此，您这是在做什么？给他挑选一些好生养的新人。好叫他称心如意。陛下只想要娘娘的孩子，就算你选的再多，只要不是您生的，只怕陛下都不能称心。娘娘，毕竟我这双手沾了太多的鲜血，虽然大多都是死有余辜，但陈平，我不配做人母亲。娘娘，陛下还是不肯来。怎么都不来，跟我黑脸赌气也就罢了。现在连来都不来了，陛下这态度，娘娘就是选了人进来，也是祸害人家姑娘。这话又是怎么说？他就算真不愿意看，他来了总得看吧？看着看着就顺眼了。都说日久见人心，怎么这么多年您还是要把陛下往外推呢？我只能陪他一程，他不爱我才好。娘娘说什么？没什么，开始吧。谢谢。还有最后两组秀女了
，这位是礼部尚书李希的嫡长女，今年十九，闺名月样。嗯，是她。李小姐怎会在秀女之列？本宫今日是为陛下选择秀女，无不风雨饱满。李小姐也过于婀娜了一些。别怕，上来让本宫看看。臣女倾慕陛下，缠着父亲，想办法才得入选。嗯，娘娘小心！娘娘小心，有刺客！李小姐留下，其他人都滚。来人，请御医。小姐，别去。我可从来不是什么规格女儿，怕伤不了你。本宫今日。替你讨个公道。黄虎伤哪儿了？快请御医来。没事吧？我没事，是胡桃伤了。你没事就好。至于刺客，按律例处罚。陛下此言当真？按律，这可是诛九族的大罪。胆敢行刺皇后，不容轻恕。陛下，娘娘，御医到。先带胡桃去看伤。都不得，陛下不看看刺客是谁？抬起头来。好歹李家人也上过公主，虽然年前驸马爷被黑熊啃去了半副尸身，长公主却无故暴毙，到底跟皇家也有些渊源。这九族诛不得。皇后，让他走。那是要走的利索些，还是受些罪呢？朕的意思是，让他出宫。哦，不是本宫想的那种走啊。虽不好诛九族，但本宫要他一条命，倒也是可以的。他是陛下的谁？陛下要放了他。说，你是陛下的谁？臣女李月样，与陛下毫无瓜葛。那你进宫，就是为了行刺本宫，为兄嫂报仇？你兄嫂，与本宫有何关系？妖后，你知道天下人都是傻子吗？春莲那头黑熊是你放进去的，你说是便是吧？方才你说，是你爹做了手脚，才能入选。行刺本宫之事，你爹参与了多少？却是臣女一人所为，家父必不知情。养不教，父之过。皇后，朕说放他走。还走什么？既然都来了，刺皇后。皇后，陛下以为我要赐他毒酒？不会的。私与差，留在宫中为陛下绵延子嗣。陛下，本宫为你寻到了这么一位美人，陛下怎么不高兴呢？妖后，我李家世代忠良，阿兄与长公主也是相敬如宾的神仙眷侣，只因不愿霍家的天下被你这妖后践踏，便遭你毒手，惨死于乡野之间。我兄嫂皆为你所害，我今日报仇未遂，你也不必如此折辱于我。我来杀你，与他人无干。我也从未想过会活着回去。陛下，不过是给陛下挑个嫔妃，不想竟折腾出这么多事。你们要演郎情妾意，生离死别，等有了名分回房去演。皇后若不喜欢，送她出宫便是。本宫何时说不喜？仅仅是因为本宫杀了你兄嫂，所以你要以命相搏？仅仅。那可是两条人命啊！这还不够吗？自然不够。你从小娇生惯养长大，没有见过打打杀杀。本宫给你说个故事吧。很多年前，西北有个村庄，名唤晚沙。你想知道他因何得名吗？嗯。秋冬，每到黄昏，那里黄沙遍野，挨家挨户紧闭门户。因此得名。幼时，我一年三个月都在那西北。我喜欢在那里舞刀弄枪，那里的奶酒格外的好喝。老村正有个孙子阿奇，有喜欢跟我学。今日不送阿奇，都能跟上了。我日后要和将军一样上阵杀敌，可惜我还不够强。北边的梓州人，将军一定要狠狠的教训他们。你放心。
我一定会保护你们。可是何时才能剑指子周啊？等爹从京都回来，得他跪求天子，带着粮草文书，大军就可以立马出发。那后来呢？后来，父亲带来一封要雍城士兵按兵不动的旨意。那天我十分兴奋，一路打马到了晚沙村，却见。晚沙村三百余户人被夜兰屠了个精光。那阿奇呢？是啊，阿奇呢？尸山血海，到处都是死人，没断气的，也只能梗着脖子做最后的身影。我在死人堆里找到了阿奇，他面朝上，脖子被抹开一道血口，他的母亲坐在他的旁边，他蜷缩的手指。正指着一处棚屋，阿七，你别吓我，阿七，你不要吓我，阿七，阿七，阿七，你别吓我，阿七。你是哥哥说的女将军吗？我不是，哥哥说你们去打坏人了，你们去了吗？为什么他们还来村子里杀人？为什么？为什么你喝了哥哥的奶酒，他却还是死了？为什么？我不敢告诉马儿，我保护不了他们。那一刻我就明白，光靠士兵和刀剑是保护不了和他们一样千千万万无辜的边民。人夺大金而归时，马儿站在城楼上等他。他说：“这一日，他等了太久，他看见了。”阿奇看不见了，晚沙村也看不见了，因为那是大梁的版图上，在无晚上。马尔送来这封信时，我大哭了一场，比你现在还要真情实感许多。如果朝廷一早让我父亲出兵，如果粮饷没有进不干净的口袋。如果那年三月初六的壮行就没有白喝，我们痛痛快快的上战场战一场，那晚沙村的生命是不是还顽强的活着？阿七，快给我这奶酒，叫我一声你将军。所以登基第二年，你调西南粮草。亲自在兵部的批文上加盖玉章，连朕都阻止不了你的决心。后来我知道那一年，西南农官柳承谋扣下军饷送到京都做好处，被调去了游水各族的江南。而你的兄长李云阳，新官上任三把火，迟迟不发兵部批文，第一把火就烧到了雍州。礼部尚书之女李月亚，当众行刺皇后，罪不容诛。夏云问责，其父身在礼部，却教女无方。难为天下人信服，念其年迈，发配回乡。李家终于获嘉朝廷，若将唯一的小姐夏雨，没得让老臣韩信，没了李希，陛下犹如断臂，留着李小姐，让李家更忠心。该给陛下这位旧相识。一个什么名分呢？结余如何？阿玉，每个人，这世上血债太多，每个人都只看到别人对自己的，却忘了自己身上的累累怨仇。本宫就不一样，本宫欠下的，迟早会还。阿玉，他心不沉。留他在后宫，朕不放心。臣妾真顺殿美人李月曜，见过皇后娘娘，给娘娘请安。就是美人，旨意如此。娘娘去问陛下吧。罢了，起来吧。你笑什么？我那孔雀金钗呢？
，带上他。你可真像一个皇后。你不怕我杀了你吗？你若能杀得了本宫，便是为朝廷分忧，也算是大功一件。问题是，你杀得了本宫吗？天下要杀你的人那么多，总有杀得了的。你们李家人恨本宫，立场使然。毕竟这些年本宫鸠占鹊巢，占用了霍家的天下。可这天下人要杀本宫，实属无稽之谈。本宫这些年是占了根乎的地，还是烧了牧民的草，是加了凡客的税，还是征了百万的兵呢？民不聊生，连年征战总是事实。哼！本宫收了西北三城，将士们从未缺过口粮，也从未缺过军饷，一家老小皆有所养。本宫除了朝堂宁者，无辜家属从未连坐，大小官员。也任人为贤，不过是美人在闺房高枕无忧之际，娘娘在浴血奋战，如此而已。好浓的胭脂啊！今夜陛下怕是要醉了。怎么了？这是？看娘娘难过，奴心里也难过。本宫哪里难过？从小到大，只要娘娘心情不好。这把镶满了玛瑙宝石的胡刀，就会出现在娘娘手里。只不过是随手。陛下心里眼里都是娘娘，娘娘难过也在所难免。奴就是不明白，为什么一定要这么做。我也只是担心，他身边无人。皇后在，朕的身边就不会没人。哎，给皇后号脉，请娘娘伸手，臣为娘娘把脉。陛下，你不去真顺殿，带着御医来立正殿做什么？皇后，只管伸手。院判，有话直说。陛下，娘娘的脉象确实有画脉的迹象，可娘娘的身体一向湿热，这与往常并无异样，这实在太早了。臣着实是拿不准，陛下还是去真顺殿，免得误了良辰吉时。御医，明日你再来，早晚各一趟，直到号出来。是。别的地儿睡不习惯，往后都先皇后这里。直到诊出喜脉，不会有事，父亲不会有事。娘娘，将军，将军怎么了？朕因误入敌军埋伏，将军单枪匹马突围，成功将其带回，只伤重，移送京都为将军治伤。娘娘，将军但凡还有一丝意识，就不可能离开西北。王妃。皇宫失火，太子身死，陛下病重的消息已经传到西北了。将军说，此生若还有一口气在，便不会再进京。传本宫令，所有当值不当值的御医都在相府待命，薛神多进宫，本宫要见他。娘娘，你若是来为柳城谋求情，我劝你改日再来。娘娘是否还在为夜来一战忧心？有余将军在。有姑父在，有姑公坐镇，娘娘实在不必担心。哦，可是本宫的父亲身负重伤，现在不省人事，正在回京的路上。飞马，是。娘娘要去哪里？本宫要亲自去接父亲回家。娘娘出宫去了，去接镇国公。可有人跟着？小姐要去哪儿？去长平殿找陛下，您先回。哼，你是说皇后要接郑国公回京都？是，娘娘让人签了小白，恐怕这会儿已经出城了。不是说他让你去找沈铎吗？沈铎人呢？没见着，奴便立刻回来了。传张平，可会骑马？随朕一起出发。国公怕是。将军他。国公要是出了什么问题？保护圣母之下，杀去西北战场都有可能。是，小姐打小就更爱西北多些。但是朕不想放他去西北，他积蓄了朕。
就跟他一辈子陪在朕身边，所以朕一定要他生个孩子。有了孩子，他就有了牵挂，自然就不会走了。若朕留不住他，麻烦你务必将他留住。来者何人？大梁皇后，掌管三十万大军，萧承玉。让开！萧君显来说，若皇后敢来，不见。兵符在此，我看谁人敢阻？我杀了那么多人，不进，再血洗自家军营。给我让开！放娘娘进来。父亲，爱人来了。娘娘请，衣服不大好，怕是挨不过了。怎么会呢？父亲戎马一生，身陷险境无数，都能逢凶化吉。这次绝对不会有意外，玉已在家中守候，父亲一定会没事的。阿朵，阿朵在，你要对大梁忠心，对陛下尽心，精忠报国，死而后已。倘若皇后不臣，生了儿心，一切皆杀了他，一手小家。百年助力，是。功成身退，儿啊，为父这些年和你说的话，切记，切记。义父，义父啊！父亲，父亲。娘娘请回，义父已逝，臣送他回故里。不，不可能！我不信，我要跟父亲说说话。娘娘请回，娘娘在这恐影响义父身后清静。娘娘，娘娘请即刻回宫。自打你回京，你从未正眼看我，你归陛下，却不归我。你敬陛下亦不敬我，你如此恨我，就恨到我要见爹最后一面。你都不肯给我。义父走前交代，生前身后，西北也好，京都也罢，都不想与娘娘再有任何瓜葛。娘娘先进玉体，还请娘娘即刻回宫，莫受这风吹日晒。你叫我什么？娘娘。父亲叫我什么？皇后。那阿玉是谁？阿玉是谁呀、啊？<笑>这世上再也没有阿玉了。小白，这里不欢迎我们了。小白，父亲走了，当年还是他替我挑的你。如今这世上，真的只剩下我一个人了。玉儿，你不是一直想要一只宝马吗？为父已经给你学来了，看看喜不喜欢。当真给我？当然。但是你记住，去得到它就要终身爱护它，懂吗？不会的。下。娘娘的兵符忘了。倘若真有父亲说的那日，你当如何？小白跟着娘娘出生入死这么多次，娘娘不惜这些，也该让小白颐养天年了。你当如何？若有乱臣贼子，臣必处置，尽人臣本分，喊萧家名节。那就好，本宫就等着这一日。娘娘，臣愿永无那日。那日，就快了。劳烦沈将军。送我夫归家，我去打下夜来，祭奠父亲。撤！萧承玉，当真要丢下我？撤！请陛下回宫。皇后随朕一同回宫。本宫要去西北，不能陪陛下回宫。夜来一战，是本宫挑起，如今战败，自该本宫去收拾残局。失败，乃兵家常事，朕的江山人才济济。区区一场败仗
，皇后不至于亲政。区区一场败仗，本宫的父亲。秣马厉兵，皇后随朕回去一起想法子。本宫的父亲，大梁的国丈，一代战神，云密夜兰无名小辈，这口气，本宫咽不下。于公于私，本宫都该替父报仇。还请陛下早日回宫，宫中一日无主，怕是要大乱的。是，皇城无人坐镇。定是要大乱的，皇后执意要走，朕留不住，霍尊也留不住。但如果是重伤坠马、昏迷不醒的皇帝呢？霍尊，你做什么？留下。阿玉心软，明知事急，也肯留下。苦若及实乃下下之策。陛下实在不该这样犯傻，不管上策下策，留下就是好的。没有阿玉了，这世上除了小白，我孑然一身。你们是吧？没事，朕只想告诉皇后，如今这世上你我孑然一身，长街殒命。如今朕的身边只有皇后一个亲人了。如今国库牺牲，阿玉也可以把朕当成一个依靠。阿玉，你，陛下重伤，娘娘可否将陛下交给臣？臣护送陛下回宫。娘娘，回宫吧，先回去。臣知陛下养生不得劳神。娘娘正是繁重，臣的话娘娘不想听，但是臣还是要为刘大人求情。那说些本宫没有听过的事情。刘大人前去安阳上任之时，正是先太子得意之时。彼时安阳太守是先太子的亲舅舅，安阳尽收钱粮，落入先太子手中。这么说，柳承谋不曾贪墨，并非如此。刘大人情有可原，若不顺应喂饱了那些人。安阳百姓会受更多的苦。照你这么说，柳承谋还为安阳百姓做了贡献，本宫还得给他颁一个父母官的牌匾。做官为民本属应当，请娘娘收回秋后问政。即便是你父亲丢了舌头，你就能觉得本宫就能饶了柳承谋？这个世上，不是事事都有退路。很多人明知道无路可退，但还是会去做。既然做了，就要为这些事情承担相应的后果。那娘娘呢？朝中大臣都在为柳大人请命，安阳百姓更是联名上书。娘娘何以犯众怒？一旦西北安定，娘娘又该如何？你是为本宫。娘娘曾说，陛下断定娘娘在身边养狼，但恐怕陛下在世。届时，娘娘又该如何？每个人都要为自己做过的事情负责，本宫也一样。陛下该好了。伤筋动骨，连御医都说，朕要好生休养。陛下虽坠马，但控制好了力度，并未伤及到要害。这些，陛下也会对自己处置。臣妾反了。不过是些酸腐如生的言论，皇后不必在意。玉豆糕，还要。又是参本宫的，罢了，耿耿，替本宫把这些念给陛下听。耿耿念吧。这一封是皇后祸害重臣，是残害忠良。这一封说皇后拿国库养萧家军，是中饱私囊狼子野心。这一封说皇后，公公继续。这一封说皇后曾拥兵逼宫，是弑君篡位的乱臣贼子。陛下当谨记武后在世，请陛下废除皇后。我没有记错，这封是李希的。武后在世，陛下可怕？陛下那天说大梁人才济济，皇后亲兵领征，不妥。我认。请陛下废后
，平息前朝怒火与明月名分。请陛下废后，平息前朝怒火与明月名分。平息前朝怒火与明月名分，是其次。我看皇后是更想去西北吧。为父报仇。有何不可？愚公，皇后是大梁国母，有母仪天下之责。于斯，阿玉归我霍家，已不再是萧家。潜心为父守孝，努力替西北后方扫除一切障碍，这才是皇后作为萧将军之女，作为大梁国母唯一能做的。可那是我的父亲，我也是你的丈夫。阿玉，你为什么就是？就是不愿懂我的心呢、啊？你是不是，是不是还忘不了沈？我只是想替父亲报仇，再别无他念。萧将军为国为民，复仇自有家国。皇后只需做朕一个人的皇后，以后切莫再提废后之事。宣朕旨意，李希年老智昏，只斥成语，犯大不敬之罪，念其年迈，免死流放岭南，无赦，不得回返。是。陛下是从何时起要动李家的？李家人对陛下绝对忠诚。从李家送你入宫开始，宣你的叶巡回京吧，他能替皇后去西北。朕准了。放开！美人，你不能这么冲击皇后娘娘的寝宫。今日我非要闯这李正殿，连我者死。本宫就在这里，李美人有何话要说？药后，和父亲不能说出实话，以便贬他出境。李大错，还怕有人说不成？原来如此。不过朝中官员升迁，本宫从不过问。李美人怕是找错了地方，骂错了人。罢黜你父亲之意，出自陛下。美人应该去陈林。陛下为你蒙蔽，也不是你亲自下令。我父亲也是因你才遭此横祸，为本宫所蒙蔽。美人是想说，陛下无识人之能，分不清亲疏，辨不得中间。还是美人觉得，只赤成鱼的罪名不够，非得让李希罪加一等。美人孝感天地，不愿陪伴陛下左右。想去岭南承办父亲之位，父亲身体不好，兄长过世后，更是急转直下。岭南的荒蛮之地，父亲自去，怕是再也回不来了。皇后娘娘，朕国公高过头气，你应该明白臣妾的担忧的。皇后娘娘，若朕国公还在的话，你必也是拼尽全力，无他周全，臣妾也不想父亲生死一线。皇后娘娘，美人，应该去成名殿。你记着老比夫，一张嘴，唾沫精子能四面八方各分三招。小姐早该收拾他了，也能早日闭上他那张老嘴。我现在更想让你闭嘴。不过，别看了。小姐终于要对臣下手了吗？先过了，说一说。不好奇吗？你因何在这时候被召回？小姐要亲征了。是你去，你去西北。陛下准了，不愿。你可是要为本宫出生入死的。若娘娘提前得知国公近况，定会拼尽全力护他周全。当真如此吗？小姐可敢回答？小姐好狠心啊！臣今日算是看明白了，是吗？你看明白什么了？小姐先趁沈德不在，在西北。插入霍尊的人质，好沈德。随后又让西北打几场败仗，再派沈德和陈冲回，将叶兰一举拿下。如此，天下人便皆知，唯有小姐才能夺得西北。还有七三将军不在，举国哀悼，西北军中更甚。小姐是要效仿当时。皇后打算何时放沈德回西北？再不归去
，岂不当真要乱？陛下，既然沈铎进宫，总是要问问他的意思吧。早就候着了。唐英，宣沈铎。宣沈铎进殿。爱卿免礼，将你所想再与皇后说。谢陛下。柳长谋一案早已查明，镇国公也已入土为安。臣恳请陛下娘娘放臣回去西北。将军肯领兵了。臣回去西北，定当好生草领兵马，守住西北城池。他日若时机合适，再为陛下收复延安。陛下，本宫犯了个错。哦。本宫一直认定，能够收复叶兰、统领三十万大军的只有沈将军。今日本宫才发现，原来是本宫错了。皇后何意？我萧承玉才是萧载最该替父上阵杀敌。沈将军，你觉得呢？一年内，臣必取叶兰。只是臣有个不情之请，若臣大捷，还请陛下娘娘为臣赐婚。李女马儿医术高超，在沙场上救治将士无数，多年来与臣相依相伴，情投意合。如今正是婚嫁的年纪，臣恳请陛下、娘娘为臣赐婚。好，好，好！等将军凯旋，朕一定为二位主婚。我当沈将军怎么归心似箭？原来是有美人等候。娘娘为马儿准备的嫁妆已经够多的了，还不够。胡桃，这些远远不够。哪里不够呢？真顺殿的李美人如此之时。这般重量的金簪也不过才两只，娘娘为马儿准备的这十二箱嫁妆，竟有半数都是这样的。将军夫人，岂是后宫美人可比拟的？马儿是宫女，沈铎亦无父母，本宫自然要为他们操心。娘娘是马儿如亲妹妹，沈将军在沙场之上亦有万千兄弟，娘娘，他们并不孤独。就把这个给马尔当天装去，终究是沈将军的一番心意，这般会不会过了？兜兜转转到最后，还是回到了马尔手中。夺了此物，这份嫁妆才算是有了分量。老尊正和阿奇死在了那年的晚沙村，本宫就是马尔的娘家人。立大事，不唯有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。我大梁儿郎，俱是忠贞坚毅之辈。西北交与尔等，朕心甚安。臣定携叶兰为京都副命。叶副命，叶副命，叶副命。大梁有沈将军，有众将士，是大梁之幸。叶寻呢？小姐，咱们这次是急行军，带上这些金银器具不合适。这些都是给马尔的嫁妆，一并带回雍城。待凯旋之日，扶他个十里红妆，一路从西北直上京都，岂不快哉？小姐该懂臣的意思。嫁妆必须随军赶赴西北，毕竟马尔是本宫的妹妹，本宫要让天下人都看到沈将军必胜的决心。你也该明白。本宫的意思，小姐不放心沈铎，既要以马尔为质。父亲不在，你在军中又没有威望，兵符独掌沈铎手中，若不认下马尔，我实在放心不下。你去办吧，要人尽皆知才好。臣这就去办，随我走。沈将军留步，皇后娘娘为马尔小姐准备的嫁妆已到，娘娘说待将军凯旋，要亲自操办，将军与马尔小姐婚事。谢娘娘，只是此次千里奔袭回西北，恐顾不得他物。无碍无碍，将军与大军先行，皇后娘娘为嫁妹准备的嫁妆，自有上好的标识供奉。小妹，便是马尔小姐。
臣谢娘娘隆恩。臣都回去了，与广怀就要让权。陛下如此待，是不在意西北军了，还是说，陛下当真爱臣妾爱的紧？只要沈铎离了京，陛下就会安心。是，沈铎在京都，朕不放心。有什么不放心的？他誓死要效忠的人可是陛下。为了拉拢他，臣妾还认了个妹妹。皇后在赶什么日子？这么着急攻打夜来？感谢陛下，没有真的废了本宫。满朝文武没有真吃了本之气，完成收复西北的事。朕不会废后，若是废了皇后，前朝的怒火与骂名，岂不是要朕一力挺？于三军阵前认下马尔当妹妹，小王大人比本宫想象的更有用。娘娘棋高一招，是臣输了。怎么能算输了呢？小王大人是大才，若不是本宫搅和，必定是陛下的智齿能。臣忠于娘娘，也是为陛下尽忠。瞧你，急什么？娘娘小心！本宫劝美人把他放下。须知这张弓是本宫年初春猎时用的。这是我从娘家带来的。是，本宫曾将这弓拉满，一如你现在这般，瞄准你兄长边。你兄长死于黑熊掌下，本宫便将这弓赏赐给了你父亲，自然是你从娘家带来的。美人快快放下弓箭，莫要铸成大错。你父亲被这妖后绞了舌头，你却带着诅咒为虐，我看还是先射杀了你才好。拉、啊、这么重的弓，真是难为。你做什么？教你射箭，就这一个，把箭射出去，射穿他的喉咙。差太远了，下次吧。下次本宫好好教你如何射箭杀人。娘娘小心！何必替本宫射这一下？臣曾斗胆伤过娘娘，这一箭纵然不高。但是臣下还上。来人，送小王大人看伤。宫中怎么能随便见血呢？美人闯祸，回真顺殿安分几天，何时能射准那棵树来？何时再出来？娘娘怎么如此不小心？若有个外衣，怎生是好？我哪有什么事？反倒是你发着高热，还跑出来干什么？奴听说太液池行刺，一行人浩浩荡荡的来了殡仪馆，奴哪里还能躺得住？还好还好，娘娘没伤着。王郎怎么样了？莫要受伤，请别担忧。顾院盘，小王大人如何？回禀娘娘，小王大人无碍，休息几日，养养就好。嗯，如此。本宫便放心了。院判还有事？娘娘可好？自然，千军万马，本宫都未曾放在眼里。区区后宫妇人，娘娘奉品，还是让臣号不脉，确认无虞才好。你这个老东西，还记着陛下的嘱咐？你就不怕本宫去打死你？那，号，凭空号不出孩子，也号不没孩子。娘娘大喜，恭喜陛下，恭喜娘娘。安胎药凉了，娘娘快些喝了吧。其实我觉得我身体也挺好的，这个孩子也乖巧，是药三分毒。还是不喝了吧，娘娘。皇后此话有理，是药三分毒，还是不喝为好？陛下不是说过，诊出喜脉就去真圣殿？怎么这几个月除了上朝，剩下的时间全消磨在这里了？是吗
，这何时说过？别的地儿我歇不惯了，以后都住在皇后这儿，直到朕出喜呢。朕初为人父，欣喜若狂，离不开皇后。政务由朕处理，皇后只需安心养胎。喜怒不形于色，不知道陛下在傻乐什么。朕要有孩子了，焉能不嫌？若是公主便罢了，倘若是个皇子，陛下当如何？该如何便如何。来，喝汤。若是皇子，便是嫡长子，是储君，是本宫肆无忌惮的资本，本宫随时都可以废了陛下，立右次为帝。皇帝尚小，太后垂帘再无掣肘。若小皇帝在病故，届时，本宫便是真正的一呼百应，君临天下。不知陛下为何非要臣妾的孩子？朕的儿子是大梁未来的君主，他自会替朕守住他母后打下的江山。送去书房。皇后不喜安胎药，朕思来想去，药补不如食补。这是什么？药膳，温润滋补，最适合孕妇。虽比药好入口些，但也不好。长痛不如短痛，我自己来。朝臣们连我都容不下。如何容他？皇后怎么总是这样败兴、啊？朕的儿子生来尊贵，无需谁来容他。只要我死，没有聘姬私臣、妖后乱权的隐患，朝臣自然容他。可惜，本宫还不想死。没有朕的允许，朕的皇后、朕的儿子都不会死。叶大人的信到了，娘娘请过目。最近没有折子，西北的军报可送到了？都送到成明殿了。陛下说娘娘临盆在即，实在不宜操劳。哪里有八个月就临盆的？小皇帝真是长大了，羽翼渐丰，总算想起来要收拾我了。如今的确是个好时机，朝中的蛀虫都被我尽数拔除。西北战事也捷报不断，天下这烂摊子总算是被我收拾干净。娘娘，陛下也未尝不是在关心您。前朝这些事，您涉入越少，平定四方时，您才越安全。快九个月了，小姐您是该小心这些。就算为了小皇子，也该筹谋以后了。是啊，我还有这个小东西，要守护。他踢我了，回头。他第一次用这么大的力气踢我，是真的。小皇子这次比以往任何一次都有力气。他是不是想要告诉我，让我保护他？一定是。小姐第一次明确要保护小皇子，他一定是感受到了。你看他多有劲儿啊！嗯、奴去给娘娘和小王大人取些茶点来。叶寻的信，一向是你拿给皇后的。叶、嗯、寻的信在何处？陛下，这这可是真的！闭嘴！难道你想让他也知道不成？信呢？在书房。方才小姐，娘娘要看时，腹中房子突然胎动，便先放在一旁了。快，去把信回来。你想让他一尸两命吗？去哪儿？膳房送来的茶点里有乳酪，娘娘日后吃不得这个，奴去取些果子来。站住！你不对劲，你是不是有什么事情瞒着我？无事，无事，发生，娘娘。既是来送茶点，那人肯定没有走远。
。本宫倒要问问，膳房的人是怎么当差的？本宫吃不得乳酪，竟也敢送来！许十一是大人，娘娘莫要赌气。娘娘，新妃出事了，是，是东山败了。陆晨，陈不知、啊，快进书房，叶轩的心就在开玉图上。没事吧？新、啊、妃是不是战败了？疾风将卷，战无不胜，攻无不克，我们赢了。什么？娘娘，娘娘，小花子已经露头了，是个健康的小王子。他的哭声为什么那么小？不能进呐！不，毁敌众人，两位的是托人所知，陛下稍安勿躁。他还好吗？好，你看，像你，他像你。我梦到神都庙，他血淋淋、被乱军踩踏。你告诉我，这一战真的胜吗？是。你骗我，永城还在吗？君无戏言，朕不曾说谎。有着孩子的性命，算了，若你骗我，就让我横死在你眼前，如何？及时的消息，你全部告诉我。西北的事，朕会处理好。皇后抱抱孩子吧。出生到现在，他的母亲还未抱过他。早产的孩子身子骨弱，乳娘们说，该让他吃些母亲的初乳，才会身强体壮。有乳母跟御医们照顾，他会长得很好的。你打仗。早就不该是皇后做的事。我不希望别人告诉我该做什么，不该做什么。那你把朕当什么？把我们的孩子当什么？陛下把本宫当什么？臣妾就把陛下当什么。正敌盟友，势同水，什么东西？只要陛下安心就行。你是朕的皇后，又当如何？皇后是朕的发妻，你不能这样。不顾一切的奔赴西北战场，将朕的妻子和我孩子的母亲丢进一颗生死难料的险境中。而你到时光过碎，山川成灰，容颜都枯萎，留下爱的缺陷，不断的轮回。感觉倔强是风雪，宣布何时离离。皇后一定要上战场吗？就连这孩子也不要了吗？陛下会是个好父亲，一定会照顾好孩子。好，那权倾天下的权利呢？唾手可得的帝王位，皇后也不要了。不要了。好，很好。这本意，这和皇后之间还有什么分歧？陛下，早无生。他拿下这一辈子的权利，朕不和你和剑心争。夫君，让我再抱抱他。娘娘不能丢下我，本宫又不是去游山玩水，本宫要上阵杀敌。小王大人一介文弱书生，都不一定能挨得住我一脚，还说什么上阵杀敌、保护娘娘这等荒唐话。
我劝大人还是早日回去，莫要耽误了我们的行程。我堂堂男儿，岂会连你一个小丫头都不如？倒是胡桃小姐，才该留在京都，替娘娘好生照顾小皇子。你胡桃住嘴！你们怎么还针锋相对了？都给我回去，本宫谁都不带。小姐，都回去吧。宫中虽然有御医和乳母，但我放心的人只有你。陛下那边还需小王大人辅佐，回去劝他早日振作起来。本宫在前方杀敌，后方只能依靠你。多少人想要将本宫生吞活剥，都去前线。若是腹背受敌，又当如何？臣明白了，娘娘此去万望珍重。等等，等等，西北前线我也要去。你，你带上我。你，可我表演。妖后莫要看不起人。我兄长早逝，父亲远赴岭南，黑家就剩我一个女儿了。我不要在宫里做金丝雀，我也想让爹爹看看，我不让须眉的样子。本宫知你苦练一年剑术，别回头路上给本宫一道暗箭，陪你给收拾了。让让我有一丝害你之心，就叫我不得好死，不知不知，还叫兄长死不瞑目，父亲客死他乡。玩这么大、啊？那本宫问你，为何一定要去？本宫要听实话。若不是你的妖后，不仅今后我是要嫁给十三皇子做王妃的。即便我知他倾慕一个西北女子，也忍不住动了心。可惜他先是喜欢那个西北的姑娘，而后又深爱从西北回来的娘娘。我想去看看那里的女儿家是不是都像娘娘这般瞩目。好，我带你去，只沙场休闲。倘若你丧命西北，你要随时做好殉国的准备。嗯，一言为定。请娘娘统帅三军。请娘娘统帅三军。小姐怎会虚弱至此？找个人安排他，我们进去再说。审核不审，敌方设下陷阱，诱敌深入。将军带着兵士一起，下不不明。下不明，就是说，你们没有找到尸身。是。那县里的丈夫，将军生死难测，三军不可无帅。城无计可施，只能这般布局。纵使下策，小姐领兵战夜兰。一时夙愿达成。这是本宫第一次打你，你算计本宫！臣不敢。你可知本宫离开京都意味着什么？霍庄和他的文物摆放，会把本宫的势力一一铲除。你想害死本宫？臣不敢。还有你不敢的事？你太敢了！你问我为何如此虚弱，本宫就告诉你，本宫生了个儿子，在得知西北局势的当天。是曹禅，他没，没人告诉我。他在出生三天，本宫就离开了他。或者说他身子骨弱，需要母亲呵护，我怕放不下他，硬是连他一口都没喂过。现在你告诉本宫，这是一个局。臣，臣不知。霍真说的没错。与狼共舞不可取，本宫终究还是被狼咬。臣不敢。叶大人为了扬名天下的梦想，花一百个主子也不足惜。这一次，终于换到了天下之主。<笑>本宫是一介女流，名不正，言不顺，动了太多人的利益，失了人心。与其给本宫陪葬，不如利用剩余价值，成就你的万世流亡。臣永远是小姐的人，不怪叶大人。是本宫昏了头，这场戏霍川参与了多少？我明白了。小姐，大人曾背叛哥哥，与本宫并肩作战，有朝一日与他人歃血为盟，也属正常。小姐，我既然来了，就把这场仗打完，和我说说，沈夺战败的经过和失踪的地点。说，铁云山。
夫人被掳了。啊，你醒了。阿北的姑娘，神多有福，想哭就哭吧。你是来救将军的吗？是。啊，您不能骗我。不会，你们还有婚约，是他亲自跟陛下求的赐婚。等打败了叶兰，他就回来娶你过门。等他回来。你会给我酿一壶奶酒，我为你们风光大办。真的吗？嗯，我答应过你的事情，什么时候誓言过？等沈东回来，我们要在军营里打扮三天三夜。你们的婚服，我也用最好。将士们卸了盔甲，丢下兵器，吃肉喝酒，谁要是不尽兴，就关他烈酒。对，谁不喝醉，也不准他回去睡觉。有门，大家小心！血都这么弱了，何勇，陛下礼金钱曾嘱咐我要照顾好你的，那他是想让我死在西北？你连自己都照顾不好，看你那脸白的，你喝了吧。陛下希望你毫发无损的回去。他更想让我死在这里。你怎么来了？你走后十日，沈铎的命信送到了宫中，他已身途野兰，我怎舍得让自己中陷境？我怎舍得让你读出陷境？我是秘密出宫，无人知我行踪。你想。还自有胡桃和张长英，正午有王朗，有如防备张平。我，若不注意什么，阿玉，没事吧？阿玉，快点回家，快！陛下，阿玉，不必，让他们杀你。过了听云山，叶兰最后的一道防线就攻破了。快，快来人！陛下，兰子的名字记好了吗？我们一起回去，我们会去一起去。火眼金，他叫火眼金，小命无战，臣妾希望陛下的天下安逸和清，再无战火。来人啊！来人，不要走，不要留下我一个。陛下，臣妾父亲临死前说过的话，臣妾都记。功成身退，臣妾身退，陛下才能功成。这天下，这天下，阿玉，阿玉，还有用？这就算倾尽天下，也要让他活过来。陛下，没有意义的，娘娘伤太重，便是倾尽一切，你换不来几日。嗯至少可以让他做完他最想做的事情。嗯、娘娘，您身子还未好，还是先回去吧。你想家吗？臣没有家。那里就是我母亲受辱之地。月轩。终于到了这里，本宫还是想屠了那座城，连宫都拉不开了。我记得你还有一个庶锦兰，这么多年，应该是儿女成群，夫妻恩爱吧？不知现在在城中的哪座房舍中，本宫都万死不辞呢。屠了也，屠了那座城，我母亲死的地方
，你万死不辞都要屠了的家乡。臣宁万死不辞。奴立下准臣，不屠叶兰城，可长留西北军中，不必再入皇宫。所以因为这个，你就要背叛本宫？臣不敢。今夜过后，帝后回京，本宫要叶大人一路相送，回京进宫受宫刑，了了当着的承诺。娘娘为何非要如此？但若今日本宫被叶兰余孽所杀，叶大人身负重伤带回皇后尸身，或能免遭酷刑。西北一定杀了本宫，还是回去受刑？叶大人自己选吧。二选一的难题，本宫向来不喜。娘娘为何就是不肯给人留下一件生路？因为本宫之伤太重，没有几日可活。本宫臭名昭著，霍尊不是，我不能让他为我放弃这大好的江山。叶<笑>大人是本宫养的最毒的狼，本宫不能把你留给陛下。阿、哎、月，阿、哎、月，阿、哎、月、哎，陛下。这世上没有人能伤害本宫的小皇帝。醒来第一个就问沈将军，皇后把我当什么？爱人